പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ജനസംഖ്യാ കണപ്പെട് കണക്കെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് ആരംഭിച്ച സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ മതപരമായി എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്താനായിട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിലെ സെൻസസ് തീരുമാനിക്കുന്നു അങ്ങനെ സെൻസസിന് തുരുങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട് പാഴ്സികളുണ്ട് സിഖുകാരുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ നൂറുകണക്കിന് ജാതികളുണ്ട് ഈ ജാതികളിൽ ആരാണ് ഹിന്ദു എന്നത് എന്താണ് ഈ ജാതിയുടെ മതം എന്ന ചോദ്യം കാസ്റ്റേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ മതം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറിയ പങ്ക് ഒരു സങ്കല്പനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹിന്ദു മതം എന്നുള്ളത് ഒരു ആധുനിക മതമാണെന്ന് പറയുന്നത് പൗരാണികമായ വേരുകൾ വേദങ്ങൾ മുതലുള്ള പാരമ്പര്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിലയ്ക്ക് ശരിയാണെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ ആ ശരി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഹിന്ദു മതത്തോട് എന്നതിനേക്കാൾ ബ്രാഹ്മണ മതത്തോടോ വൈദിക മതത്തോടോ ആണ് ഹിന്ദു എന്ന മതസങ്കല്പം താരതമ്യേന ആധുനികമാണ് അത് ഈ സെൻസസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കിയ സമയത്ത് ഈ ജാതികളുടെ മതം എന്താണ് എന്നാലോചിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം വരികയും ആദ്യം ഉണ്ടായ ഒരു തീരുമാനം ബ്രാഹ്മണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ ഹിന്ദുക്കളാണ് എന്നും ബ്രാഹ്മണരോട് സഹവസിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർ ഹിന്ദുക്കളാണ് എന്നാണ് ബ്രാഹ്മണരോട് സഹവസിക്കുന്നവർ ഹിന്ദുക്കളാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രാഹ്മണരോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ അവരോടൊപ്പം വിവാഹ ബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനോ സഹവസിക്കാനോ കഴിയുന്നവർ താരതമ്യേന വളരെ കുറഞ്ഞവരാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിന്ദുക്കളുടെ എണ്ണം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ന്യൂനപക്ഷമായി തീരും ഇതിനെതിരെ വലിയ എതിർപ്പ് വന്ന സമയത്താണ് അവസാനം ഭേദഗതി വിജയത് ചെയ്ത് വന്ന അവസാനത്തെ തത്വം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റു മതങ്ങളിൽ പെടാത്തവരായി ആരൊക്കെ ഇന്ത്യയിലുണ്ടോ അവരെല്ലാം ഹിന്ദുക്കളാണ് എന്ന തീർപ്പിലെത്തിയത് അങ്ങനെയാണ് ആദിവാസി ഹിന്ദു ആയത് അങ്ങനെയാണ് ദളിതർ ഹിന്ദുക്കളായത് അല്ലാതെ ഹിന്ദു മതം എന്ന് നാം ഇന്ന് വ്യവഹരിക്കുന്ന മതത്തിൻ്റെ വിചാര രീതികളോടോ ആശയക്രമത്തോടോ സ്വാഭാവികമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലയിലല്ല പക്ഷെ ഞാനിത് പറഞ്ഞതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് പിൽക്കാലത്ത് വികസിച്ചു വന്നൊരു മതസ്വത്വത്തെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ അങ്ങേ തലയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നിർദ്ധാരണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൽ കഥയൊന്നുമില്ല ഈ വാക്ക് തന്നെ ഹിന്ദു എന്ന വാക്ക് സപ്തസിന്ധു എന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നതുമാണ് ഈ ഹിന്ദു എന്ന വാക്കിനെ പിന്നീട് ഗ്രീക്കുകാര് അവരുടെ ഭാഷാ രീതി അനുസരിച്ച് പതാതിയിലെ ഹകാരത്തെ നിശബ്ദമാക്കുകയും അതിനെ ഇകാരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ഹിന്ദു എന്ന പദത്തിൽ നിന്ന് ഇൻഡു ഇൻഡസ് ഇൻഡോസ് എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രയോഗത്തിലേക്ക് അത് എത്തുകയും ചെയ്തു മെഗസ്തിനീസ് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യന്റെ കാലത്ത് ഇന്ത്യയിലെത്തുന്ന മെഗസ്തിനീസ് സിന്ധു തീരപ്രദേശങ്ങളെ മാത്രമല്ല ഏതാണ്ട് ദക്ഷിണേന്ത്യ വരെയുള്ള ഭൂപ്രദേശങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പദമായിട്ട് ഇൻഡോസ് എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻഡിക്ക എന്ന് പേരായ ഗ്രന്ഥത്തില് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇൻഡിക്ക എന്ന വാക്കും ഇൻഡോസ് എന്ന വാക്കും ഭൂപ്രദേശപരമായി വ്യാപ്തിയുള്ള ഒന്നായി തീരുന്നു ഈ ഇൻഡിക എന്ന വാക്ക് ഇൻഡോസ് എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഗ്രീക്കുകാരിൽ നിന്ന് ലത്തീൻ ഭാഷയിലേക്ക് എത്തുകയും അത് ഇൻഡെ വൈ എ എൻ ഡി എ എന്ന ഇൻഡെ എന്ന പ്രയോഗത്തിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ നിന്ന് ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിലേക്കും ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും പോവുകയും ഇംഗ്ലീഷിലെത്തുന്ന സമയത്ത് അത് ഇന്ത്യ എന്നായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ചന്ദനം എന്ന സംസ്കൃത പദത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് സിന്ധു എന്ന നദീനാമമായി തീർന്ന് അത് ഹിന്ദു എന്ന അറബിക് പേർഷ്യൻ വാക്കായി പരിണമിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഇൻഡസ് എന്നും ഇൻഡോസ് എന്നുമുള്ള ഗ്രീക്ക് പദമായി തീർന്ന് അതിൽ നിന്ന് ഇൻഡെ എന്ന ലത്തീൻ പദമായി തീർന്ന് ആ ലത്തീൻ പദത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് വർഷത്തിനിടയിൽ ആറോ ഏഴോ സംസ്കാരങ്ങൾ ആറ് ഏഴ് ഭാഷകൾ വ്യത്യസ്ത ജനതകൾ ഇവരുടെ ജീവിത ചരിത്രത്തെയും പരിണാമ ചരിത്രത്തെയും കൂടിക്കലരുകളിലെയും ഉൾക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് വരും അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ എന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ഭൂപ്രദേശത്തിൻ്റെ നാമമായി സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അത് ഈ ഭൂപ്രദേശത്തിൻ്റെ സുദീർഘമായ ഒരു ബഹുസംസ്കാര ഭാവത്തെയും മൾട്ടി കൾച്ചറൽ ക്യാരക്ടർ ബഹുസംസ്കാര ഭാവത്തെയും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുദീർഘമായ പരിണാമ ചരിത്രത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വാക്കായി നിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് ആ നിലയിൽ ഇന്ത്യ എന്ന പേര് ചരിത്രപരവും
പുരാണങ്ങളിലാണ് അത് ബി സി അവസാന നൂറ്റാണ്ടുകളിലാണ് അതിനെല്ലാം വളരെ മുമ്പ് ഈ സിന്ധുവും അതുപോലെ ഹിന്ദുവും ഒക്കെ രൂപപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഭാരതമെന്ന വാക്കിന് രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അർത്ഥവിവക്ഷകളുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഭരതന്റെ വംശം മഹാഭാരതത്തിലൊക്കെ കാണുന്ന ഭരതവംശം ഭരതന്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാരുടെ ഭൂപ്രദേശം എന്നർത്ഥത്തിൽ ഭരതവംശത്തിന്റെ സ്ഥാനം എന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ കൂടുതൽ പ്രചാരമുള്ള വിശദീകരണം അതാണ് മറ്റൊരു വിശദീകരണമുള്ളത് ശ്രീരാമന്റെ അനുജനായ ഭരതനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതിനങ്ങനെ ആധികാരികതയൊന്നുമില്ല ഭരതനെ അങ്ങനെ ഒരു വംശസ്ഥാപകനായിട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി പൂർവ്വകാലത്ത് പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിശദീകരണം ജൈന പാരമ്പര്യത്തിലെ തീർത്ഥങ്കരന്മാരിൽ രണ്ടാമത്തെ തീർത്ഥങ്കരനായിട്ടുള്ള ഭരതേശ്വരൻ ഈ ഭരതേശ്വരന്റെ പേരിലാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ കൂടൽ മാണിക്യ ക്ഷേത്രം നിലവിൽ വന്നത് പിന്നീടത് ഹിന്ദുക്കളുടെ കയ്യേറ്റത്തിന് വിധേയമായി ഭരതക്ഷേത്രമായി പരിണമിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതത് ഭരതക്ഷേത്രമായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ശ്രീരാമന്റെ അനുജൻ ഭരതനാണ് അവിടെ ഉള്ളത് വാസ്തവത്തിൽ ജൈന തീർത്ഥങ്കരനായിട്ടുള്ള ഭരതേശ്വരനാണ് ഈ ഭരതേശ്വരന്റെ പാരമ്പര്യമാണ് ഭാരതത്തിനുള്ളത് എന്ന വാദവുമുണ്ട് ആ വാദവും അത്രമേൽ സാധുവാണ് എന്ന് പലരും കരുതുന്നില്ല ഏതായാലും ഈ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത പാരമ്പര്യങ്ങളും ഈ സങ്കല്പങ്ങളിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അടിസ്ഥാനപരമായി ഐതിഹ്യാത്മകവും മതപരവുമാണ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഏതർത്ഥ സൂചന എടുത്താലും ഐതിഹ്യാത്മകവും മതപരവുമാണ് ഐതിഹ്യാത്മകവും മതപരവുമായ ഒട്ടൊക്കെ മിത്തിക്കലായ ഒരു സജ്ഞയാണോ ചരിത്രപരവും ബഹുഭാവനിഷ്ഠവും ആയ ഒരു സജ്ഞയാണോ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരായി തീരേണ്ടത് എന്നത് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ നിർവചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ എന്ന വാക്കിൽ ചരിത്രപരമായ ഒരു ബഹുത്വം സന്നിഹിതമായിരിക്കുന്നു ഭാരതമെന്ന വാക്കിലാകട്ടെ താരതമ്യേന മതാത്മകവും ഐതിഹ്യാത്മകവുമായ ഒരു ഭൂതകാല ഭാവന അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾക്കും എതിരെ മറ്റൊരു വാക്കു കൂടി അക്കാലത്ത് ഉയർന്നു വരികയുണ്ടായി കേട്ടോ അതിലൊരു കൗതുകം ഇന്ത്യയിലെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മത തീവ്രവാദികളും വാദിച്ചത് ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടല്ല രണ്ടു കൂട്ടരും ഒരുമിച്ച് വാദിച്ചത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന വാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിന്റെ കാലം മുതൽ മുഗൾ ഭരണാധികാരികൾ വരെ സുദീർഘമായി ഉപയോഗിച്ചു പോകുന്ന ഒരു വാക്ക് എന്ന നിലയിൽ അറേബ്യൻ മേഖലകളിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള ഒരു വാക്ക് എന്ന നിലയിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന വാക്കാണ് വേണ്ടത് എന്ന് ഇസ്ലാമിക പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളായ ആളുകൾ പാർലമെന്റിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ് അസംബ്ലിയിൽ വാദിക്കുന്നുണ്ട് മറുഭാഗത്ത് ഹിന്ദു മഹാസഭക്കാരടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഹിന്ദുസ്ഥാനം എന്ന വാക്ക് ആ വാക്ക് ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് സവർക്കറാണ് സവർക്കറാണ് ഇന്ത്യയെ ഹിന്ദുസ്ഥാനം സ്ഥാൻ എന്നുള്ള സംസ്ക പേർഷ്യൻ വാക്കിന് അറബിക് സ്വഭാവമുള്ള വാക്കിന് സംസ്കൃതീകരിച്ച് സ്ഥാനം എന്ന നിലയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാനം എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ അങ്ങനെ ഹൈന്ദവ വീക്ഷണത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളും ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളും ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ ശക്തമായി വാദിക്കുന്നത് ഹിന്ദുസ്ഥാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല കാരണം പാകിസ്ഥാൻ അപ്പുറത്ത് വന്നതുകൊണ്ട് തൊട്ടു പിന്നാലെ ഇപ്പുറത്ത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ വന്നാൽ മതപരമായ ഒരു മറുപുറം പോലെ ഈ രാജ്യം വീക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നതുകൊണ്ട് ആ വാക്കിന് ഏറെ പിന്തുണയൊന്നും കിട്ടില്ല അവശേഷിച്ച രണ്ട് വാക്കുകൾ ഇന്ത്യയും ഭാരതവുമായിരുന്നു അതിൽ സുദീർഘമായ ചർച്ചയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഒട്ടിനിട്ട് ഭാരതത്തെ രണ്ടാമതാക്കി ഭാരതത്തെ പുറത്താക്കിയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അത് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക്കായി ഒത്തുതീർപ്പായിരുന്നു ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ രസമുള്ള ഒരു ചോദ്യം കമലാപതി ത്രിപാഠി എന്ന് പറയുന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ അംഗം അദ്ദേഹം ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി വാദിച്ച ആളാണ് അദ്ദേഹം അംബേദ്കറോട് ക്ഷോഭിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് യൂറോപ്പിൽ ചെന്നിട്ട് ഏത് രാജ്യക്കാരനാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് എന്നാണോ ഉത്തരം പറയേണ്ടത് എന്ന് അപ്പൊ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് സൗകര്യമുള്ള പോലെ ഉത്തരം പറയൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അംബേദ്കർ ക്ഷോഭിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലി ഡിബേറ്റ് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ചെറിയ പ്രശ്നമല്ല ഈ വാക്ക് നിങ്ങൾ രാജ്യത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു അതിൻ്റെ ഭൂതത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു ഈ ഭൂതകാലത്തെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സഹജമായ ബഹുത്വവും സഹജമായ വൈവിധ്യവും അതിലെ സംഘർഷങ്ങളുമുള്ള വ്യത്യസ്ത സ്വരങ്ങൾ കൂടിക്കലർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഇടഞ്ഞും ഇണങ്ങിയും നിലക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ചലനാത്മക പ്രകൃതമാണോ ഇന്ത്യയുടേത് അതോ അതിന് മുകളിൽ
വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ബഹുസ്വര സംസ്കൃതിക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്നാലോചിച്ചാൽ അത് രണ്ട് നിലകളിൽ അതിനെ കാണാം ഒന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഭൂതകാലത്തെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഹിന്ദുത്വ എന്ന സങ്കല്പം അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് സവർക്കർ നമ്മൾ സാധാരണ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു വാക്യം ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഹിന്ദുത്വ ഈസ് നോട്ട് എ വേൾഡ് ഇറ്റ്സ് എ ഹോൾ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയും ഹിന്ദുത്വം എന്നതൊരു വെറും വാക്കല്ല അതൊരു സമഗ്ര ചരിത്രമാണ് എന്ന് പറയും ഈ സമഗ്ര ചരിത്രം അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ ആവിഷ്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് സിക്സ് ഗ്ലോറിയസ് എപ്പോക്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ ആറ് സുവർണ യുഗങ്ങൾ എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് അധിനിവേശ ശക്തികൾക്കെതിരായ ചെറുത്തു നിൽപ്പിൻ്റെ നിരന്തരമായ ഒരു കഥയാണ് ഇന്ത്യ എന്ന വാദം അദ്ദേഹം ഉയർത്തുന്നത് ഈ വാദം അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ച കാലത്ത് ഒരു ചെറിയ വാദമായിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നെ 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 അത് ഉറച്ചൊരു വാദമായി തീരുകയും ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് മുഗൾ ഭരണം വരെ അധിനിവേശപരമാണ് എന്ന് വാദിക്കുന്നിടത്തേക്ക് അത് എത്തിച്ചേരുകയും ഔറംഗസീബിൻ്റെ പേര് മാത്രമല്ല അക്ബറുടെ പേരും നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് തേച്ചു മാച്ചു കളയണം മുഗൾ ഭരണാധികാരികളുടെ പേരുകൾ തേച്ചു മാച്ചു കളയണം എന്നും അത് ഇസ്ലാമികമായ ഒരു അധിനിവേശത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ട രൂപമാണ് എന്ന വാദം ഉയരുകയും ചെയ്തു ഈ വാദങ്ങളുടെയൊക്കെ വിത്ത് കിടക്കുന്നത് ഈ സവർക്കർ കൊണ്ടുവന്ന ഈ ആശയത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഭൂതകാലത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരർത്ഥം ഇന്ത്യയുടെ ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ച് സാമ്രാജ്യ ചരിത്രകാരന്മാരും ദേശീയവാദികളും മറ്റ് പലരും നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ഒരു ധാരണയെ അഴിച്ചു നോക്കുക എന്നതാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ സാമ്രാജ്യ ഈ വർഗീയ വിരുദ്ധ പരിശ്രമങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആലോചനകളിലേക്ക് ഏറെ ഒന്നും കടക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ വൈസ് ചാൻസലർ കൂടിയായിരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ചരിത്രകാരനായിരുന്നിട്ടുള്ള പ്രൊഫസർ കെ എൻ പണിക്കര് അദ്ദേഹം പ്രസംഗങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജാഥ നടത്തി വർഗീയതയെ തോപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയും അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജാഥയിലും വേണ്ടത്ര വർഗീയവാദികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നതാണ് അത് വർഗീയവാദികൾ ജാഥയിൽ നുഴഞ്ഞു കയറുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല താൻ വർഗീയവാദിയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ വർഗീയവാദിയായി ജീവിക്കാൻ ഇന്ത്യയിലെ കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യർക്ക് സ്വാഭാവികമായി കഴിയും എന്നിടത്താണ് ഇന്ത്യൻ വർഗീയതയുടെ വിജയം അതുകൊണ്ടാണ് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ രണ്ട് സീറ്റ് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ബി ജെ പി മുപ്പത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഒന്നായി തീരുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായി പരാജയപ്പെട്ടു എന്നതുകൊണ്ട് പരാജയപ്പെടാത്ത ഒന്നാണ് ഇന്ത്യൻ വർഗീയത എന്ന തിരിച്ചറിവ് വർഗീയതക്കെതിരായ സമരത്തിൻ്റെ സുപ്രധാനമായ അടിസ്ഥാനമാണ് കാരണം വർഗീയതയുടെ പ്രവൃത്തി മണ്ഡലം രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിൻ്റെതല്ല ഭൂതകാലത്തിൻ്റെതാണ് സംസ്കാരത്തിൻ്റെതാണ് ചരിത്രത്തിൻ്റെതാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ചരിത്രത്തിൻ്റെയും മണ്ഡലം രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അനുബന്ധ മണ്ഡലമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വലിയ സംശയങ്ങളൊന്നുമില്ല കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിൽ അനുബന്ധ പരിപാടിയിൽ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ നമ്മൾ ഗ്രാംഷി എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും അത് സെമിനാറിലുള്ളൊരു വാക്കാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദുത്വത്തെ രാഷ്ട്രീയമായി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചോദി തോൽപ്പിക്കാം അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അത് വീണ്ടും വരും കാരണം അത് ഈ വേതാളത്തെ പോലെ ഒന്നാണ് നിങ്ങൾ എവിടെ തളച്ചാലും തിരിഞ്ഞു നടന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും കാരണം അത് ഭൂതമായിട്ടാണ് നിൽക്കുക ഈ ഭൂതത്തെ അഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഭൂതത്തിലാണ് വാസ്തവത്തിൽ ബഹുത്വം ഉള്ളത് ആ ബഹുത്വത്തെ നമ്മുടെ ചരിത്ര ബോധ്യത്തിലേക്കോ സംസ്കാര സങ്കല്പത്തിലേക്കോ കൂട്ടിവിളക്കുന്നതിൽ ആധുനിക ഇന്ത്യ ഏതാണ്ട് സമ്പൂർണമായി പരാജയപ്പെട്ടു ആ പരാജയം പല രൂപത്തിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിലുണ്ട് നമ്മുടെ പൊതുബോധത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ ധാരണകളിൽ ഉണ്ട് അപ്പം അമർത്യാസൻ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആധുനിക ധാരണയിൽ ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന മൂന്ന് തരം ഒഴിച്ചു നിർത്തലുകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള എക്സ്ക്ലൂഷൻസിലൂടെയാണ് ആധുനിക ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ ഭൂതത്തെ ഭാവന ചെയ്തത് എന്ന് അമർത്യാസൻ പറയും അതിലൊന്ന് വൈദികേതരമായ ബ്രാഹ്മണേതരമായ മതപാരമ്പര്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിൽ വിവിധ മതങ്ങൾ വന്നു അവയൊക്കെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് പല നിലകളിൽ കൂടിക്കലർന്നു
കേരളത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ ഒന്നായി നാം കരുതുന്ന കേരളത്തിലെ ചുമർചിത്രകല അത് അമ്പലചിത്രങ്ങളാണ് എന്ന ധാരണയിൽ നമുക്കിപ്പോഴും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ മുഖപ്രസംഗം എഴുതിയപ്പോഴാണ് കേസരി തിരുവാങ്കൂർ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ചുമർചിത്രത്തെ അമ്പലചിത്രങ്ങൾ മാത്രമായി കാണുന്ന സങ്കുചിതമായ വീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് തിരുവാങ്കൂർ ഗവൺമെൻറ് പുറത്ത് കിടക്കണം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പേര് മാ മാറ്റിയാൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അമ്പലചിത്രങ്ങളോളം തന്നെ സമൃദ്ധമായ പാരമ്പര്യമുണ്ട് പള്ളി ചിത്രങ്ങൾക്ക് പള്ളിയിലെ പ്രത്യേകിച്ചും തിരുവാങ്കൂറിലെ ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങളിൽ അതിവിപുലമായ ചുമർചിത്ര പാരമ്പര്യമുണ്ട് പക്ഷെ ചുമർചിത്രം എന്ന് കരുതിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശൈലീവൽകൃതമായ ഒരു ഗണപതിയാണ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കാൻ നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് മലയാളികൾക്കും ഒരു പ്രയാസമില്ല വാസ്തവത്തിൽ ആധുനിക ചിത്രകല ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നത് രാജാദിവർമ്മ വഴിയല്ല റത്താഴ ചിത്രങ്ങൾ വഴിയാണ് അൽത്താരയിൽ വരച്ച് ചേർത്ത ചിത്രങ്ങൾ വഴിയാണ് അത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ട് മുതലുണ്ട് അതും കഴിഞ്ഞ് രണ്ടര നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് രവിവർമ്മ വന്നത് എങ്കിലും നാം രവിവർമ്മയിൽ തുടങ്ങും ഇത് തുടങ്ങില്ല അമർത്യാസൻ പറയുന്നുണ്ട് ഉപനിഷത്തുകളുടെ നാട് എന്ന് ഇന്ത്യയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ ശരിയായ വിശേഷണമാണ് ബുദ്ധൻ്റെ നാട് എന്നത് പക്ഷെ ബുദ്ധൻ്റെ നാട് എന്നത് വല്ല സെമിനാർ പേപ്പറിലോ മറ്റോ അല്ലാതെ പൊതുബോധത്തിലില്ല മറിച്ച് ഉപനിഷത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആരും വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് തർക്കമൊന്നുമില്ല ഉപനിഷത്തുകളെക്കാൾ എത്രയോ കൂടുതൽ നമ്മൾ വായിച്ചത് കാമസൂത്രമാണ് പക്ഷെ കാമസൂത്രത്തിൻ്റെ നാട് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞൊരു മതിപ്പൂർവ്വമാണല്ലോ ആധ്യാത്മിക പരിവേഷമാണ് കാമസൂത്രത്തിന് ആകെ ഒരു ആധ്യാത്മിക വേഷമേ ഉള്ളൂ അത് ഇത് എഴുതിയ ആളെ നമ്മൾ മഹർഷി എന്നാണ് വിളിക്കാറ് എന്നതാണ് വാത്സ്യായന മഹർഷിയാണെന്നാണ് മറ്റേർപ്പാടൊന്നുമില്ല അവസാനിക്കാത്ത രതിസുഖം എങ്ങനെയാണ് കൈവരിക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ലോകത്ത് ആദ്യം ആലോചിച്ചൊരു ജനതയാണ് ഭാരതീയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാരതീയർക്ക് ഇപ്പോൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുമെന്ന് സംശയമാണ് കൊസാമ്പി പണ്ട് പറയുന്ന ഒരു ഫലിതം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇന്ത്യ ആത്മീയതയുടെ നാടാണെന്ന് വല്ലാതെ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ കൊസാമ്പി ഒരിക്കൽ പറയുന്നുണ്ട് സ്വന്തം യൗവനം കൊണ്ട് മതിച്ച് പൊളച്ച് ജീവിച്ചതിന് ശേഷം മതിയാകാതെ വന്നപ്പോൾ മകനോട് യൗവനം കടം ചോദിച്ച ഒരച്ഛനെ സങ്കല്പിച്ച നാടാണിത് അതാണ് മഹാഭാരതത്തിലെ യാതി ഈ നാടിനെ കുറിച്ചാണ് അധ്യാത്മത്തിൻ്റെ നാട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ കേരളീയ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജൂതപ്പാട്ടുകളെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ കേരളത്തിലെ യഹൂദ സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാക്കിയ സവിശേഷമായ പാട്ടുകൾ ആ പാട്ട് പാരമ്പര്യം നമ്മുടെ ഓർമ്മയുടെ വിദൂര ചക്രവാളത്തിൽ പോലും ഇല്ല പത്താള ചിത്രങ്ങളില്ല ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങളിൽ വരച്ചു വയ്ക്കപ്പെട്ട ചുമർ ചിത്രങ്ങളില്ല ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തതും ഇതെല്ലാം പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതോ അപരവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതോ ആയ ഒരു ഭൂതം നമ്മുടെ ദേശീയ ഭൂതമായി തീർന്നു ഇതാണ് അമർത്യാസൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭൂതം ഭാവന ചെയ്യുന്നതോടെ ഭൂതത്തെ ഏകാത്മകമാക്കാൻ കഴിയും പാരമ്പര്യത്തെ സത്താവൽക്കരിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ സത്താവൽക്കരിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉടമാവകാശം വഴി ഭാരതത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക അധികാരികൾ ഞങ്ങളാണ് എന്ന് പിൽക്കാലത്ത് ഇതിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ലെയിം വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ ക്ലെയിം ഉന്നയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ആ ക്ലെയിമിന് നിലനിൽക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള ഒരു ഭൂതകാല ധാരണയെ നാം ചൊന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല രണ്ടാമത് അമൃത്യാസൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണേതരമായ മതപാരമ്പര്യങ്ങൾ അതിപ്പോൾ ഇസ്ലാം ഇന്ത്യക്ക് നൽകിയ അതിവിപുലമായ സംഭാവനയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും പേർഷ്യനേറ്റ് കൾച്ചർ എന്ന ഒരു വലിയ പാരമ്പര്യം ഇന്ത്യക്കുണ്ട് പേർഷ്യൻ സംസ്കാരവുമായുള്ള കൂടിക്കുഴയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഹിന്ദു എന്ന വാക്കടക്കം ഈ ബന്ധത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് ഇന്ത്യയുടെ വാസ്തുശില്പം ഇന്ത്യയുടെ സംഗീതം ഇന്ത്യയുടെ ചിത്രകല ഇന്ത്യയുടെ തുണിനെയ്ത്ത് ഇങ്ങനെ എത്രയോ മേഖലകളിൽ പേർഷ്യൻ സംസ്കൃതിയുമായുള്ള ബന്ധം ഭാരതീയതയെ വലിയ തോതിൽ അഴിച്ചു പണിതു അങ്ങനെ അഴിച്ചു പണിതതിൻ്റെ ചരിത്രം മുഴുവൻ പിൽക്കാലത്ത് മാഞ്ഞുപോയി ഇപ്പം കഥക്ക് പോലെ ഒരു നൃത്തത്തിലുള്ള പേർഷ്യനായ അറബിക്കായ അംശങ്ങളെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ കഥക്കിനെ തന്നെ തദ്ദേശീയവൽക്കരിച്ച് സംസ്കൃതവൽക്കരിച്ച് അതിനെ ബ്രാഹ്മണികമായ ഒരു വ്യവഹാരമാക്കാൻ പിൽക്കാലത്ത് വലിയ ശ്രമം നടന്നു ഇന്ന്
വാസ്തവത്തിൽ അതൊക്കെ വലിയ മനോഹരമായ ആശയങ്ങളാണ് കാരണം ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ പങ്കുവെക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കഥയാണ് എൻ വി കൃഷ്ണകുമാരൊരു മനോഹരമായ ഒരു ആശയം അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മഹാബലി ഉണ്ടല്ലോ മഹാബലി എന്നത് പ്രാചീൻ അസീറിയ ഭരിച്ചിരുന്ന ചക്രവർത്തിമാരുടെ സ്ഥാനപരമ്പരയുടെ പേരാണ് ബലി ബലിയെന്നോ ബലയെന്നോ ഉച്ചരിക്കാവുന്ന ഒരു പേരുള്ള സ്ഥാനപ്പേരുള്ള പതിനാല് ചക്രവർത്തിമാർ പ്രാചീന അസീറിയ ഭരിച്ചിരുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരം അസുർബാനി പാൽ എന്ന് പേരായ അസീറിയൻ ചക്രവർത്തിയുടെ ക്യൂണിഫോം ഗ്രന്ഥാലയത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയുണ്ടായി എൻവിയുടെ ഒരു വാദം ഈ ബലയുടെയോ ബലിയുടെയോ തുടർച്ചയാണ് മഹാബലി എന്നാണ് അതിനദ്ദേഹം വേറെ ചില തെളിവുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതിലൊരു കൗതുകമുള്ള തെളിവ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അസീറിയൻ സുമേറിയൻ മേഖലയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഹിറ്റൈറ്റുകാർ ഹിറ്റൈറ്റുകാർ തങ്ങളുടെ പൂർവ്വ പരമ്പര മരിച്ചാൽ ആ മരിച്ചവർക്ക് പണിയുന്ന സ്മാരകങ്ങളുണ്ട് സിഗുറാത്തുകൾ ഈ സിഗുറാത്തുകളുടെ ആർക്കിടെക്ചറൽ പാറ്റേണിൻ്റെ അതേ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ തിരുവോണ ദിവസം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓണപ്പടവ് ഒരു ചതുരത്തട്ടിട്ട് മുകളിൽ ചതുരത്തട്ടിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ചതുരത്തട്ടുകളായി മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൂർത്ത് വന്ന് അവസാനം ഒരു ആപ്പ് വെച്ച് ആ ആപ്പാണ് തൃക്കാക്കരയപ്പൻ അങ്ങനെ ഒരു ആപ്പും വെച്ച് ഒരു ഒരു ചതുര രൂപം നമ്മൾ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഒരുക്കുമ്പോൾ ഇതേ വീട്ട് ചതുര രൂപത്തിൻ്റെ ഇതേ ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ ഒരു വളരെ വിപുലീകൃതമായ രൂപത്തിലാണ് പ്രാചീന ഹിറ്റേറ്റുകാർ മരണാനന്തര സ്മാരകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആറായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് യൂഫട്ടീസിനും ടൈഗിരീസിനും ഇടയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ജനത രൂപപ്പെടുത്തിയ മരണാനന്ദ മരണാനന്തര സ്മാരകങ്ങളുടെ മിനിയേച്ചർ നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് തിരുവോണ നാളിൽ വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ കേസരി പറയുന്ന ഒരു രസമുള്ള നിരീക്ഷണം സാർവദേശീയത എന്നത് നിങ്ങൾ യൂറോപ്പിൽ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ പേരല്ല നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒന്നിൻ്റെ പേരാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ കളമെഴുത്തിലെ രേഖാചിത്ര സമ്പ്രദായം രേഖാ സമ്പ്രദായം പേർഷ്യൻ അംഗചിത്രണ രീതിയിൽ നിന്ന് വികസിച്ചു വന്നതാണ് പേർഷ്യൻ അംഗചിത്രണമാണ് നമ്മുടെ കളമെഴുത്തിലെ രേഖാചിത്രമായി തീർന്നത് അതിലെ രേഖാ സമ്പ്രദായമായി തീർന്നത് എന്ന് കേസരി പറയുന്നിടത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് വീട്ടുമുറ്റത്തൊരു കളം വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൽ ധൂളി ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് നിറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് വാസ്തവത്തിൽ സാർവദേശീയമായ ഒരു ചിത്രഭാഷയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു നിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ മറിച്ച് കരുതണത് യൂണിവേഴ്സൽ ആകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വിമാനം കയറിയിട്ട് പാരീസിൽ എത്തണം എന്നാണ് മറിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ ഈ സാർവദേശീയതയുണ്ട് എന്നതാണ് ഒരു നിലയ്ക്ക് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ കലർപ്പിൻ്റെ ചരിത്രം പങ്കുവയ്പ്പിൻ്റെ ചരിത്രം അതിൽ തന്നെ സഹജമായി വൈവിധ്യപൂർണമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു നാഗരികതയുടെ ചരിത്രം നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞുപോയി അതിലൊന്നാമത്തെ വഴി ഈ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഹൈന്ദവേതരമെന്നോ ബ്രാഹ്മണേതരമെന്നോ വിളിക്കാവുന്ന ഭൂതകാല പാരമ്പര്യങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി രണ്ടാമതായിട്ട് അമർത്യാസൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തദ്ദേശീയ ജ്ഞാന പാരമ്പര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ വ്യത്യസ്ത സമൂഹ വിഭാഗങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വിജ്ഞാന വൈഭവങ്ങളെ പൊതുവിൽ ഇന്ത്യൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നാം തയ്യാറായില്ല ഇപ്പോൾ അജന്ത ദേശീയ ചിത്രകലയാണ് ഇന്ത്യൻ ചിത്രകലയുടെ പ്രാരംഭ സ്ഥാനമാണ് അജന്ത എന്ന് പറയുന്നവർ തന്നെ വർലിയെ ആദിവാസി ചിത്രകല എന്നാണ് പറയുക കഥകളി കേരളീയ കലയായിരിക്കുമ്പോൾ തെയ്യം ഉത്തര മലബാറിൻ്റെ കലയായിട്ടാണ് നിൽക്കുക എന്തായാലും കഥകളി കണ്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ തെയ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് കഥകളിയേക്കാൾ വാസ്തവത്തിൽ കേരളി എന്ന് വിളിക്കാവുന്നത് ആധുനിക ആധുനിക എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ചാളക്കറിയായിരിക്കും കാരണം മരച്ചീനിയും ചാളക്കറിയും കൊണ്ടാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലും മലയാളി ഊര് കുറെ കാലം പിടിച്ചു നിന്നത് ഇപ്പം ഹെറിറ്റേജ് ഫുഡായി അത് വേറെ കാര്യം ഈ ഹെറിറ്റേജിൻ്റെ ഒരു കല അതാണ് കേട്ടോ എവിടെന്നോ വന്ന് നിൽക്കക്കള്ളില്ലാതെ പട്ടിണി മൂത്ത സമയത്ത് ഇറക്കിക്കൊണ്ട് വന്ന് വളർത്തിയെടുത്ത് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു സാധനമാണ് സഹായിച്ചൊരു സാധനമാണ് ഈ മരച്ചീനി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പുട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയോ പുട്ട് വിദേശ ഭക്ഷണമായിരുന്നു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് ഒടുവിൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യമൊന്നും മേൽജാതി ഹിന്ദുക്കൾ പുട്ട് കഴിക്കില്ല പീഡിയ പലഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും പുറത്തു നിന്ന് വന്ന ഭക്ഷണം എന്ന നിലയ്ക്കും അഭിജാതി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അടയാ കഴിക്കുക ഇപ്പൊ ഹെറിറ്റേജ് ഫുഡാ ഇതാണ് പൈതൃകം
ഇതാണ് രണ്ടാമത് സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യം മൂന്നാമത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യ ജന്മം നൽകിയ അതിവിപുലമായ ഭൗതിക വിജ്ഞാനത്തെ ഭൗതികവാദത്തെയല്ല ലോകായുധവും ചറവാകവും പോലുള്ള ഭൗതികവാദ രൂപങ്ങളല്ല ഭൗതിക വിജ്ഞാനം ഇന്ത്യയുടെ ഗണിതം ഇന്ത്യയുടെ അർത്ഥശാസ്ത്രം ഇന്ത്യയുടെ കാമസൂത്രം ഇന്ത്യയുടെ രസവിദ്യ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക വിജ്ഞാനത്തിന് മുകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആധ്യാത്മിക വിജ്ഞാനത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഉപനിഷത്ത് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പാരമ്പര്യമായ സമയത്ത് ശങ്കരൻ എല്ലാവരുടെ ഓർമ്മയിൽ ഇപ്പോഴും ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് വടശ്ശേരി പരമേശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെയും ഓർമ്മയിൽ ഇല്ലാണ്ടായിപ്പോയി സംഗമഗ്രാമ മാധവൻ ആരുടെയും ഓർമ്മയിൽ ഇല്ലാണ്ടായിപ്പോയി ഇൻഫിനിറ്റ് സീരീസ് യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സമാന്തരമായിട്ടോ കേരളത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ ഒരാളുടെ പേരാണ് വടശ്ശേരി പരമേശ്വരൻ സോറി സംഗമഗ്രാമ മാധവൻ ഇരിങ്ങാലക്കുടക്കാരനാണ് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ന് ബിരുദ നിലവാരത്തിലുള്ള ട്രിഗ്നോമെട്രിയുടെ എല്ലാ തത്വങ്ങളും തിരൂരിരുന്ന് നിർദ്ധാരണം ചെയ്ത ഒരാളായിരുന്നു നീലകണ്ഠ സ്വാമിയാജി ഈ നീലകണ്ഠ സ്വാമിയാജിയോ വടശ്ശേരി പരമേശ്വരനോ സംഗമഗ്രാമ മാധവനോ ഭാസ്കരൻ ഒന്നും രണ്ടുമോ ഒന്നും നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലില്ല ആര്യപടൻ പോലും ഇല്ല വാസ്തവത്തിൽ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കോപ്പർണിക്കസ് ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുകയാണ് എന്ന് കോപ്പർണിക്കസ് കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഏതാണ്ട് ആയിരം കൊല്ലം മുമ്പ് സമാനമായ ആശയം ആര്യപടൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിതൊന്നും ഇപ്പം അധികം പറയാറില്ല കേട്ടോ കാരണം എല്ലാം ഈ പഞ്ചായത്തിലാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുക്കേട് വരുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങളോടായതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് അരിപടിയത്തിൻ്റെ ഗോളപാതത്തിൽ ഒമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അരിപടൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു തോണിയിൽ കയറി പുഴയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നദീതീരത്തെ സസ്യലതാദികൾ അനങ്ങുന്നതായും നിങ്ങൾ അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്നതായും എങ്ങനെയാണോ തോന്നുന്നത് അതുപോലെയാണ് സൂര്യൻ ഭൂമിയെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നതായും ഭൂമി നിശ്ചലമായി നിൽക്കുന്നതായും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് എ ഡി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കോപ്പർണിക്കസ് ജനിക്കാനും മരിക്കാനും പിന്നെയും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം കഴിയണം ഈ ആര്യപടിയത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യം ത്രികോണമിതിയുടെ പാരമ്പര്യം അനന്തശ്രേണിയുടെ പാരമ്പര്യം രസവിദ്യയുടെ പാരമ്പര്യം തുരുമ്പിക്കാത്ത ഇരുമ്പ് കുത്തബ് മിനാറിന് അടുത്ത് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ ആൽക്കമി കെമിസ്ട്രിയുടെ പാരമ്പര്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വലിയ പാരമ്പര്യം ഒരുപക്ഷെ ആദ്യത്തെ ലൈംഗിക വിജ്ഞാന ഗ്രന്ഥമാണ് കാമസൂത്രം ക്രിസ്തു വർഷം രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ അഭങ്കുരമായി ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ലൈംഗിക വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അറിവുകളെ മുഴുവൻ ക്രോഡീകരിച്ച ആദ്യത്തെ വലിയ ടെക്സ്റ്റായിരുന്നു അത് ധാരാളം ടെക്സ്റ്റുകൾ ആ സമയത്ത് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ വിജ്ഞാന പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ കാമസൂത്ര പാരമ്പര്യത്തെ പെടുത്തില്ല മറിച്ച് ഉപനിഷത്ത് പെടും ഇപ്പം പറഞ്ഞു വന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക വിജ്ഞാന പാരമ്പര്യത്തെയും തദ്ദേശീയ ജ്ഞാന പാരമ്പര്യങ്ങളെയും വൈദികേതര മതപാരമ്പര്യങ്ങളെയും ഇന്ത്യയുടെ പൊതുപാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതോടെ അഥവാ പാർശ്വവൽക്കരിച്ചതോടെ ഇന്ത്യൻ ഭൂതകാലത്തെ സത്താവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പണി വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ അരങ്ങേറുകയുണ്ടായി അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ക്ലാസിക്കൽ അട്ടിമറിയുടെ ഉദാഹരണം നമ്മുടെ ഭരതനാട്യത്തിൻ്റെ കഥയാണ് ഭരതനാട്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ നമ്മുടെ മറാത്ത മേഖലയിലും പിന്നീട് വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിലും പിന്നീട് മദ്രാസിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ദേവദാസികൾ ഒരു നാനൂറ് കൊല്ലക്കാലം കൊണ്ട് നടന്ന സതിരാട്ടമാണ് രുക്മിണി ദേവി അരുണ്ടയിൽ പരിഷ്കരിച്ച് ഭരതനാട്യമാക്കി മാറ്റിയത് രുക്മിണി ദേവി അരുണ്ടയിൽ ഭരതനാട്യം പഠിക്കുന്നത് മുപ്പത് വയസ്സിലാണ് ആദ്യം അവർ പഠിച്ചത് ബാലയാണ് അവർ അനിബസിൻ്റെ വലിയ അനുയായിയായിരുന്നു ലോകമാതാവ് എന്ന പദവിയിലൊക്കെ എത്തിച്ചേർന്ന് ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് അന്നാ പാവലോവയുടെ ആ ബാലയെ കണ്ട് അതിൽ ആകൃഷ്ടയായിട്ടാണ് അവർ നൃത്തം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതും ബാലയെ പഠിക്കുന്നതും അവർ തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടാണ് ഇവിടെയുള്ള സതിരാട്ടം അത്ര അഭിജാതമല്ല എന്ന് കരുതുകയും സതിരാട്ടത്തിലെ മുദ്രകളെ ക്രമീകരിച്ച് അതിൻ്റെ സാഹിത്യത്തെ ക്രമീകരിച്ച് അതിനെ നാട്യശാസ്ത്രത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിപ്പിച്ച് പുതിയൊരു ചലനവിന്യാസ രീതിയും സ്പേഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഒക്കെ അതിന് നൽകിക്കൊണ്ട് ഭരതനാട്യം എന്ന പേരിൽ അത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പേര് കൊടുത്തത് അവരല്ല ഇ കൃഷ്ണയ്യർ എന്ന് പറയുന്ന മദ്രാസിലെ മറ്റൊരു ബ്രാഹ്മണനാണ് ആ പേര് ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് സംഭവിച്ചത് എന്തായിരുന്നു നാനൂറ് കൊല്ലക്കാലം ഈ സതിരാട്ടത്തെയും അതിൻ്റെ അടവുകളെയും ചുവടുകളെയും അതിൻ്റെ വിന്യാസ രീതിയെയും സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ കൊണ്ട് നടന്ന് സംരക്ഷിച്ച് ലോകത്തെ 
അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കിയതിന് പറഞ്ഞ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ ബാലസരസ്വതിയുടെ നൃത്തം വേണ്ടത്ര ഭാരതീയമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ നാനൂറ് കൊല്ലക്കാലം ഈ രാജ്യത്തൊരു നൃത്ത പാരമ്പര്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും നിലനിർത്തുകയും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായ ഒരു ആവിഷ്കാര രീതിയെ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് കൊണ്ടു നടക്കുകയും ചെയ്ത ആളായിരുന്നു ഈ ബാലസരസ്വതി ബാലസരസ്വതി സംഗീത കലാനിധി പട്ടം കിട്ടിയ ഒരേ ഒരു നർത്തകിയാണ് മദ്രാസ് മ്യൂസിക് അക്കാഡമി സംഗീത കലാനിധി പട്ടം കൊടുക്കുന്നത് സംഗീതജ്ഞർക്കാണ് അത് കിട്ടിയ ഒരേ ഒരു നർത്തകിയാണ് ഈ ബാലസരസ്വതി ബാലസരസ്വതിയുടെ നൃത്തത്തെക്കുറിച്ച് കെ വി നാരായണ സ്വാമി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പാടുന്ന സമയത്ത് ബാലസരസ്വതിയുടെ നൃത്തം ഓർത്താണ് പാടുക എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഉടൽവൂണ്ട സംഗീതമായിരുന്നു അവരുടേത് നൃത്തം എന്ന് പറയും സത്യത്രായ അവരെക്കുറിച്ച് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ബാലസരസ്വതിയുടെ നൃത്തം അത് സംസ്കൃതവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട രുക്മിണി ദേവി ബ്രാഹ്മണീകരിച്ചെടുത്ത ഭരതനാട്യത്തിൻ്റെ ക്രമത്തോട് ഇണങ്ങുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളാകുമ്പോഴേക്കും അത് പാർശ്വവൽകൃതമായി തീരുകയും സംസ്കൃതീകരിക്കപ്പെട്ട ഈ പുതിയ രൂപം നാഷണൽ ഡാൻസ് ഹോമായി തീരുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ദേശീയമെന്ന പദവിയിലേക്ക് പ്രാദേശികത ഉൾച്ചേർക്കപ്പെടുകയും പ്രാദേശികമായി വികസിച്ചു വന്ന വിജ്ഞാന വൈഭവങ്ങളുടെ വലിയ ലോകം പുറത്തായി പോവുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ പുറത്തായി പോയതിൻ്റെ അനന്തര ഫലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മതവൽക്കരണത്തിനും സത്താവൽക്കരണത്തിനും ബ്രാഹ്മണീകരണത്തിനും വഴങ്ങാതെ നിൽക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഇന്ത്യയിൽ ആവിഷ്കാര പ്രകാരങ്ങൾ മിക്കവാറും ഇന്ത്യയുടെ ഭൂതകാല പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് പുറത്തായി ഭൗതിക വിജ്ഞാനം പുറത്തായി ആദിവാസികളുടെയോ തദ്ദേശീയ സമൂഹങ്ങളുടെയോ ജ്ഞാനാവിഷ്കാര രൂപങ്ങൾ പുറത്തായി ബ്രാഹ്മണേതരമായ മതാവിഷ്കാരങ്ങളും പുറത്തായി ബ്രാഹ്മണികമായ ഒരു ഭൂതം ദേശീയ ഭൂതമായി ഇങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണികമായൊരു ഭൂതം ദേശീയ ഭൂതമായി തീർന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ആ ദേശീയ ഭൂതത്തെ നാം നമ്മുടെ ഔദ്യോഗികമായ ഭാഷയിലും പദാവലികളിലും ഒക്കെ ആവിഷ്കരിക്കുകയും ഇന്ത്യയുടെ സ്വാഭാവിക പാരമ്പര്യമായിട്ട് അതിനെ മാറ്റി തീർക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂതകാലത്തിൽ അതിപ്രബലമായി നിൽക്കുന്ന അതിശക്തമായിരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത ധാരകൾ ഈ ധാരകൾ തമ്മിൽ ധാരാളം കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഹിന്ദുസ്ഥാനിയിലെ ബന്ധുഷുകളെ കുറിച്ച് സംഗീതജ്ഞന്മാരിൽ ചിലർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിന്റെ ആലാപന രീതിയെ കുറിച്ച് തന്നെ അവരിൽ ചിലർ പറയുന്ന കാര്യം ഹിന്ദുസ്ഥാനി നിങ്ങൾക്കറിയാലോ കർണാടക സംഗീതം പോടുന്ന പാടുന്ന പോലെയല്ല പദത്തെ അർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് ശബ്ദത്തിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയ പാടാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാനി കേട്ട അറിയാം നിങ്ങൾക്കതിൽ ഏത് വാക്കാണ് പാടുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല നേരത്തെ അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇത് ഇന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദമാണ് വാക്കിനെ അർത്ഥത്തെ ഇങ്ങനെ പരത്തി പരത്തി ശബ്ദമാക്കി മാറ്റും ഈ അർത്ഥത്തെ ശബ്ദത്തിലേക്ക് പരത്തുന്ന ഈ ആലാപന രീതി ഹിന്ദുസ്ഥാനിയിൽ എങ്ങനെ വികസിച്ചു വന്നു എന്നതിന് സംഗീത ചരിത്രകാരന്മാർ നൽകുന്ന ഒരു വിശദീകരണം ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിലെ കൃതികൾ എഴുതുന്നത് ഏറിയ പങ്കും ഹിന്ദുക്കളാണ് അവർക്ക് ഈശ്വരൻ സ്വരൂപിയ രൂപമുള്ളവന് പക്ഷെ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിൻ്റെ പ്രയോക്താക്കളിൽ വലിയൊരു പങ്ക് ഉസ്താദുമാരാണ് ഉസ്താദുമാർക്ക് ഈശ്വരൻ സ്വരൂപിയല്ല അപ്പൊ സ്വരൂപിയായ ഈശ്വരനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ഒരു കൃതി ആലപിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം ഗായകൻ അയാൾ ഈ രൂപമുള്ള ദൈവത്തെ തൻ്റെ ആലാപനത്തിലൂടെ രൂപരഹിതനാക്കി തീർക്കുന്നു ഈ രൂപരാഹിത്യമാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാനിയുടെ ആലാപനത്തെ നിർണയിച്ച സുപ്രധാനമായ ഒരു തലം എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു നോക്കൂ ഒരു ഒരു ആലാപന രീതി അതിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ വൈവിധ്യങ്ങളെ സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ഒരു വിശദീകരണമാണ് പക്ഷെ പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തെ ആധുനികമാക്കാൻ രണ്ട് ശ്രമങ്ങൾ നടന്നു വിഷ്ണു ദിഗംബർ പലൂസ്കർ എന്നിവരായ ഗന്ധർവ മഹാവിദ്യാലയമൊക്കെ സ്ഥാപിച്ച സംഗീതജ്ഞൻ ഒരു ഭാഗത്ത് വിഷ്ണുനാരായൺ ഭട്കാണ്ഡ എന്ന് പേരായ മറ്റൊരു സംഗീതജ്ഞൻ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഭട്കാണ്ഡ പാശ്ചാത്യ ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതത്തിൻ്റെ നൊട്ടേഷൻ സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് ഹിന്ദുസ്ഥാനിയെ കൊണ്ടുവന്ന് ഹിന്ദുസ്ഥാനിയുടെ ആലാപന ക്രമത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമിച്ചതെങ്കിൽ ദിഗം വിഷ്ണുനാര ഈ ദിഗ പലൂസ്കർ എന്ന് പറയുന്ന സംഗീതജ്ഞൻ പഴയ ഗുരുകുല സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് ഹിന്ദുസ്ഥാനിയെ കൊണ്ടുപോവുകയും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ചിട്ടപ്പെട്ട ഒരു ആലാപന രീതി എന്ന നിലയിലേക്ക് അതിനെ ഗുരുകുല പാരമ്പര്യവുമായിട്ട്
അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉസ്താദുമാരുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് പലൂസ്കർ ജന്മം നൽകിയ സവിശേഷമായ ഗന്ധർവ മഹാവിദ്യാലയം വഴി വികസിച്ച് വന്ന ഒട്ടൊക്കെ ബ്രാഹ്മണികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് ഹിന്ദുസ്ഥാനിയുടെ ട്രഡീഷൻ നീങ്ങിപ്പോവണ്ടായി അങ്ങനെ നീങ്ങിപ്പോയതോടെ ഇതിൻ്റെ വൈവിധ്യപൂർണമായ നിലനിൽപ്പ് റദ്ദായി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു പാരമ്പര്യത്തിൽ പല സ്വരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നതിൽ ഒരു സ്വരം തുടർന്നു മറ്റെല്ലാം പിൻവാങ്ങി കേരളീയ ചുമർചിത്രത്തിൽ ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങളിലെ ചുമർചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അമ്പലചിത്രങ്ങൾ അവിടെ ആധിപത്യം നേടി ഇന്ത്യയുടെ ചിത്രകലാ പാരമ്പര്യത്തിൽ അജന്ത പോലെ വർളിയും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും വർളി പിൻവാങ്ങുകയും അജന്ത അവശേഷിക്കുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ബഹുത്വത്തിൻ്റെ മുദ്രകളെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് പതിയെ 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 തേച്ചു മാച്ച് തേച്ചു മാച്ച് ഭൂതകാലത്തെ അപ്പാടെ തന്നെ ഒരു ഏകാത്മക സ്വത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന നിലയിലാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ഭൂതം ഭാവന ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്നും ആ ഭൂതഭാവനയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ മൂലധനമെന്നും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതാ അമർത്യാസൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അമർത്യാസന് മുണ്ട് മുമ്പ് ഇതൊക്കെ പലരും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂതകാലത്തെ മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ കാണാനും വർഗീയവാദികൾ സാമ്രാജ്യത്വവാദികൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഹൈന്ദവ ഭൂതകാലം മധ്യകാലത്തെ ഇസ്ലാമിക ഭൂതകാലം പിന്നീട് വന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഭൂല ഭൂതകാലം എന്നൊക്കെയുള്ള വിഭജനം ആ വിഭജനം ഇപ്പോഴും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു ക്രിസ്തു വർഷം പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള കാലം ഏൻഷ്യൻറ്റ് ഇന്ത്യ എന്നും പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള നൂറ്റാണ്ട് കാലം മിഡീവൽ ഇന്ത്യ എന്നും പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ടുള്ള കാലം മോഡേൺ ഇന്ത്യ എന്നും ഒക്കെ വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഈ വിഭജനം തുടങ്ങി വയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ സർ ജെയിംസ് മില്ല് എന്ന് പേരായ ബ്രിട്ടീഷ് ചരിത്രകാരനാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഗ്രന്ഥമാണ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ ഇതേ കാലത്ത് തന്നെ മറ്റൊരാൾ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം എഴുതുന്നുണ്ട് മാക്സ് മുളർ ആണ് ഇന്ത്യ വാട്ട് ക്യാൻ ഇറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ഗ്രന്ഥം എഴുതുന്നു ഈ രണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മാക്സ് മുളറുടെ ഒരു പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സ് മുളറുടെ ഒരു കൗതുകം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയോട് വലിയ സ്നേഹമുള്ള ആളായിരുന്നു ഓക്സ്ഫോർഡ് സർവകലാശാലയിലെ സംസ്കൃത പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം സംസ്കൃതത്തോടുള്ള സ്നേഹം വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ച് അദ്ദേഹം തൻ്റെ പേര് തന്നെ സംസ്കൃതത്തിലാക്കി തീർക്കുകയും മാക്സിമുള്ളർ എന്ന പേര് മോക്ഷമൂലൻ എന്നാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്ത ആളാണ് മാക്സിമുള്ളർ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് മോക്ഷമൂലൻ എന്നൊക്കെ ആക്കുകയുണ്ടായി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത ആളാണ് മാക്സിമുള്ളർ ആണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂതകാലത്തെ മുഴുവൻ സുവർണമായ ഒരു ആത്മീയ ശോഭയിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്നതിന് തുടക്കം കുറിച്ച ആളുകളിൽ ഒരാൾ കുറെ പേരുണ്ട് മറുഭാഗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഭൂതകാലം മുഴുവൻ മതാത്മകമായ വിഭജനത്തിൻ്റെയും വർഗീയമായ ഏറ്റുമുട്ടലുകളുടേതുമാണ് എന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു ധാരണ സാമ്രാജ്യ ചരിത്രകാരന്മാർ ഉണ്ടാക്കുകയുണ്ടായി ഈ രണ്ട് ധാരണകളും തമ്മിൽ കലർന്ന് സുവർണമയമായ ഒരു ഭൂതകാല ഹൈന്ദവത ഇന്ത്യക്കുണ്ടെന്നും ആ സുവർണമയമായ ഭൂതകാല ഹിന്ദു ഹൈന്ദവ പാരമ്പര്യത്തെ തകർത്തത് മധ്യകാല ഇസ്ലാമിക അധിനിവേശങ്ങളാണ് എന്നുമുള്ള യുക്തി പതിയെ പതിയെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തോടൊപ്പം ഉറക്കേണ്ടായി ഞാൻ ഒറ്റ ഉദാഹരണം പറയാം ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വർഗീയ പ്രശ്നമായി പിന്നീട് മാറിത്തീർന്ന ഒന്നായിരുന്നു സോമനാഥം ഗുജറാത്തിലെ സോമനാഥ ക്ഷേത്രം മുഹമ്മദ് ഗസിനി ആക്രമിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് ഗസിനി അത് തകർക്കുന്നു അത് തകർത്തത് പുനരുദ്ധരിക്കുക എന്നത് ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എന്ന് കരുതിയവരിൽ നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രപിതാവായിരുന്നു രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് വരെയുണ്ട് സോമനാഥത്തിൻ്റെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി പണം പിരിക്കാൻ ഇറങ്ങാൻ വരെ രാ ഈ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നത് തടഞ്ഞത് നെഹ്റുവാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊന്നും ഇപ്പോൾ ആരും ഓർക്കില്ല എം എസ് സുബലക്ഷ്മിയുടെ കച്ചേരി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നെഹ്റുവിനോട് പറഞ്ഞു സുബലക്ഷ്മി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ച് വാക്കുകൾ സംസാരിക്കും ഉപചാരത്തിന് നെഹ്റു ഒരു വാക്യം മാത്രം പറഞ്ഞു ഹു ആ മൈ മിയർ ഒള്ളി എ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ടു താങ്ക് ദിസ് ക്യൂൻ ഓഫ് മ്യൂസിക് എന്ന് പറഞ്ഞു സംഗീതത്തിൻ്റെയും മഹാരാജ്ഞിക്ക് നന്ദി പറയാൻ വെറുമൊരു പ്രധാനമന്ത്രിയായ ഞാൻ ആരാണ്
അവർ മരിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഔപചാരികമായി ഒരു വാക്ക് പോലും പറയണ്ടായില്ല ഒരു വാക്ക് പറയണ്ടായില്ല വിഭജന സമയത്ത് ഉസ്താദ് ബഡൈ ഗുലാം അലി ഖാൻ അദ്ദേഹം ലാഹോറിലാണ് മൂപ്പരാകെ സംഗീതത്തിലാണ് വേറൊന്നും മൂപ്പർക്ക് അറിഞ്ഞോളാം വിഭജനം നടന്നതും പുള്ളി അറിഞ്ഞോളാം താൻ പാകിസ്ഥാനിലായി പോയി എന്നും പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായില്ല കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് താൻ ഇന്ത്യയിലല്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത് തന്നെ നെഹ്റുവിന് അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നിലനിർത്തണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നെഹ്റു ബഡേ ഗുലാം അലി ഖാനെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുകയും മലബാർ ഹിൽസിൽ അദ്ദേഹത്തിനൊരു വീട് സൗജന്യമായി കൊടുക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ത്യൻ സംഗീതത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുകയും ചെയ്തു ഈ ഉസ്താദ് ബഡേ ഗുലാം അലി ഖാൻ്റെ വലിയ ആരാധകനായിരുന്നു നമ്മുടെ ഗസൽ ഗായകനായ ഗുലാം അലി ഖാൻ്റെ പിതാവ് ആ സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് ഗുലാം അലി നെയാക്ക് പേരിട്ടത് അയാളാണ് ഈ ചുപ്കെ ചുപ്കെ റാദ്ദിൻ പാടിയത് ആ ചുപ്കെ ചുപ്കെ റാദ്ദിൻ എഴുതിയതാകട്ടെ ഹസ്രത് മൊഹാനിയാണ് മൊഹാനിയാണ് ഇംഗുലാബ് സിന്ദാബാദ് എന്നും വിളിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചേർച്ചകൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വൈവിധ്യങ്ങളെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ദേശീയ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സങ്കല്പിച്ചോ നോക്കൂ ഹസ്രത് മൊഹാനി എന്ന് എത്ര പേര് ഉറക്കും നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും വിളിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യമാണ് ഈ ഹസ്രത് മൊഹാനിയാണ് നമ്മുടെ പാർലമെൻ്ററി പ്രൊസീഡിങ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലിയിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അംബേദ്കർ ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് ഷാൽ ബി എ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഭാരത് എന്ന പേര് മാത്രം മാറ്റി പറഞ്ഞ സമയത്ത് യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നതിന് പകരം ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് റിപ്പബ്ലിക്സ് എന്നത് മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെടുന്നത് മൊഹാനിയാണ് മൊഹാനി വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല മൊഹാനി പറഞ്ഞു ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം കേന്ദ്രീകൃത അധികാരമുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കേന്ദ്രത്തിന് വേണ്ടിയല്ല വാദിച്ചത് അത് ഫെഡറലിസത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വാദിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് റിപ്പബ്ലിക്സ് എന്ന നിലയിലാണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് വരേണ്ടത് അല്ലാതെ നിങ്ങളിട്ട യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അമിതാധികാരപരമാണ് അത് ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന സങ്കല്പത്തിനെതിരാണ് എന്ന് വലിയ ചർച്ച ഉയർത്തിയത് മൊഹാനിയാണ് മൊഹാനിയുടെ വാദത്തോട് അംബേദ്കർ ദീർഘമായി പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ മൊഹാനി ആരോർക്കുന്നു ഇങ്ങനെ എത്രയോ മറവികൾക്ക് മുകളിലാണ് ഒരു രാജ്യം അതിൻ്റെ ഭൂതകാലത്തെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എന്നതിലാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ വേരുകളുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സഹജമായ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ആ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ സഹജമായ വൈവിധ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നിരിക്കെ ബഹുത്വം ഉണ്ട് എന്നിരിക്കെ ഭിന്നസ്വരങ്ങളിൽ സംസാരിക്കാൻ അതിന് കഴിയുമെന്നിരിക്കെ ആ ഭിന്നസ്വരങ്ങളെ അമർച്ച ചെയ്ത് അതിലൊന്നിനെ ഉയർത്തുകയും ഉയർന്നു വരാവുന്ന എല്ലാ സമാന്തരങ്ങളെയും പാർശ്വങ്ങളിലേക്ക് തള്ളി മാറ്റുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ ഭൂതകാലത്തെയും ചരിത്രത്തെയും നിർമ്മിച്ചെടുത്തത് ആ ഭൂതവും ചരിത്രവും കൊണ്ട് നടക്കുന്നതാകട്ടെ കേവലം വർഗീയവാദികൾ മാത്രമല്ല മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഇന്ത്യക്കാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഇന്ത്യക്കാരിൽ സന്നിഹിതമായിരിക്കുന്ന സന്നിവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ ഭൂതഭാവനയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ മൂലധനമായത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായി എത്ര തോൽപ്പിച്ചാലും ഹിന്ദുത്വം പിന്നെയും ജയിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആഴത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പുറപ്പെട്ട ഒരാൾ ഗാന്ധിയായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ യുദ്ധ തന്ത്രം ശരിയായിരുന്നോ അദ്ദേഹം വിജയിച്ചോ വിജയിച്ചില്ല എന്നുള്ളതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല യുദ്ധതന്ത്രവും ശരിയായിരുന്നില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ യുദ്ധത്തിന് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിയിരുന്നു ഖിലാഫത്തിനെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കിയത് അതിൻ്റെ വഴിയാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാനിയെ ദേശീയ ഭാഷയാക്കണം എന്നത് എൻ്റെ വാദം അതായിരുന്നു ഗോഡ്സെ ഗാന്ധിയെ കൊന്നതിന് ശേഷം ഷിംല കോടതിയിൽ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയിൽ ഗാന്ധിയെ കൊല്ലുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലെ പ്രേരണകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യമായി പറയുന്നത് ഹിന്ദുസ്ഥാനി എന്ന് പറയുന്ന തന്തയില്ലാത്ത ഭാഷയെ ഹിന്ദിക്ക് പകരം വയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് മൂപ്പര വാക്കാണ് കേട്ടോ ബാസ്റ്റാർഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലുള്ളത് സവർക്കർ എഴുതി കൊടുത്താണെന്നാണ് പൊതുവെ ആളുകൾ കരുതുന്നത് ഈ ഗോഡ്സെയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാന്തരം ഇംഗ്ലീഷാണ് സവർക്കർ എഴുതി കൊടുത്തുന്ന് ചിലരൊക്കെ കരുതുന്നുണ്ട് സവർക്കറുടെ വലിയ ശിശ്യനായിരുന്നു ഇയാൾ ഗോപീഷ്ണം പറയും സവർക്കർ എന്ന വെടിയു കൈത്തോക്കിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട വെടിയുണ്ടയാണ് ഗോഡ്സെ എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് വെടിയുണ്ടയോട് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട
രാഷ്ട്രീയമായി മാത്രം ചെറുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമേ അല്ല ഹിന്ദുത്വം രാഷ്ട്രീയമായ ചെറുപ്പ വിൽപ്പിനെ ഒക്കെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന മട്ടിൽ ദേശീയ പാരമ്പര്യം എന്ന പരിവേഷത്തിനകത്ത് വൈവിധ്യങ്ങളെ തമസ്കരിക്കുന്ന റദ്ദാക്കുന്ന വിഴുങ്ങുന്ന ഒരു കേവല ഭൂതകാലം കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ട് ആ കേവല ഭൂതകാലത്തോട് ഇടയാനുള്ള ശ്രമങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ ദേശീയതയുടെ ചരിത്രത്തിൽ കാര്യമായ വിജയം നേടുകയുണ്ടായില്ല ടാഗോറാണ് അതിൽ വലിയ തോതിൽ ശ്രമിച്ച ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വഭാരതി ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം ടാഗോറിൻ്റെ രണ്ട് വിദ്യാകേന്ദ്രങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ശാന്തി നികേതൻ ശാന്തി നികേതൻ അദ്ദേഹം തുടങ്ങുന്നത് ബ്രഹ്മചര്യ ആശ്രമം എന്ന പേരിലാണ് തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് കൃത്യ ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വഭാരതി ആരംഭിക്കുന്നത് വിശ്വഭാരതി ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് വിശ്വഭാരതിയുടെ ലക്ഷ്യവാചകമായിട്ട് ടാഗോർ സ്വീകരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വഭാരതിയിലെയും ശാന്തി നികേതനത്തിലെയും സംസ്കൃത അധ്യാപകനായിരുന്ന വിധുശേഖർ ഭട്ടാചാര്യ നിർദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ച് യജുർവേദത്തിലെ ഒരു മന്ത്രഭാഗത്തെ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കേണ്ട എത്ര വിശ്വംഭവത്യേക നീടം ഈ ലോകം ഒരു കിളിക്കൂടായി തീരട്ടെ എന്ന് വിധുശേഖർ ഭട്ടാചാര്യ ബ്രഹ്മചര്യാശ്രമത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ അവിടെ ഉണ്ട് ബ്രഹ്മചര്യാശ്രമത്തിൻ്റെ മോട്ടോ ഇതല്ല തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിൽ താൻ തുടങ്ങിയ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്ന് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ശാന്തി നികേതന സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വഭാരതിയിൽ എത്തുമ്പോൾ ടാഗോറിന് വലിയ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം അടിസ്ഥാനപരമായി സ്വദേശി ദേശീയത എന്നീ ആശയങ്ങളുടെ വലിയ വിമർശകനായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു സ്വദേശി എന്ന സങ്കല്പം അടിസ്ഥാനപരമായി വളരെ വിഭാഗീയമാണെന്നും ആ വിഭാഗീയത ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിൽ വലിയ തോതിൽ തടസ്സമായിരിക്കുമെന്നും ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം കത്തി പടർന്ന സമയത്ത് ഗാന്ധി അതുല്യമായ പ്രഭാവത്തോടെ നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഉറച്ചു നിന്ന് അതിനെതിരെ പറഞ്ഞ ഒരാളായിരുന്നു ടാഗോർ വിശ്വഭാരതിയുടെ ഒരു വലിയ പാരമ്പര്യം അതാണ് അത് ദേശീയത എന്ന ആശയത്തോട് വിജ്ഞാന മേഖലയിലുണ്ടായ ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ തീർത്തുനിൽപ്പാണ് വിശ്വഭാരതി എന്നാണ് ടാഗോറിനോട് എനിക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഐ മോട്ടോയൊക്കെ ഒരു സർവകലാശാലയ്ക്ക് ചേർന്നതാണോ വിജ്ഞാനത്തെയും അറിവിനെയും കുറിച്ചുള്ള എത്രയോ ആശയങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് അതൊന്നുമില്ലാതെ ഒരു കവിയുടെ അലങ്കാരികതയ്ക്ക് മാത്രം ചേരുന്ന ലോകം ഒരു കിളിക്കൂടാവട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു സർവകലാശാലയ്ക്ക് വേണ്ടത് ടാഗോറിൻ്റെ മറുപടി മഹത്തായ ഒരു മറുപടിയാണ് ടാഗോർ പറയുന്നത് ലോകത്തെ ഒരു കിളിക്കൂട് പോലെ സ്നേഹമസ്രണവും വാത്സല്യപൂർണവും കരുണാനിർഭരവുമാക്കി മാറ്റി തീർക്കലാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം വിശ്വഭാരതിയുടെ പെഡഗോജിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് മൂന്ന് തത്വങ്ങളാണ് ഒന്ന് ജോയ്ഫുൾനെസ് ആനന്ദം രണ്ട് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി സർഗാത്മകത മൂന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നോക്കൂ ഇന്ന് നമ്മുടെ വിജ്ഞാന സങ്കല്പത്തിൻ്റെ വിദൂര സീമയിൽ പോലും ഇതില്ല അറിവ് ആനന്ദമാണ് എന്ന് പരിഷത്തിൻ്റെ ചില പാട്ടിലല്ലാതെ വേറെ ഇവിടെ ഇല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് തോന്നിയിട്ടുമില്ല അറിവിനെ പോലെ ഒരു തങ്ങളെ എന്താ പറയുക അടിച്ചമർത്തുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടില്ല എന്ന് ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അറിയാം വിജയ മാഷ് പണ്ട് പറയും ഈ മാഷുമാരെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളും കൊള്ളില്ല എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ ബോധ്യമുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഈ ഫോൾസ് നമ്പർ എന്ന് കാരണം എൻ്റെ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ എന്നെ നിങ്ങൾ തോപ്പിക്കുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ നമ്പർ മാറ്റിയിട്ട് വേറെ നമ്പർ ഇട്ടാൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പരീക്ഷിപ്പിക്കാം അതുകൊണ്ട് അധ്യാപകരെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ല എന്ന് വ്യവസ്ഥ ആദ്യം ഉറപ്പിച്ചതിൻ്റെ പേരാണ് ഫോൾസ് നമ്പർ നമ്മുടെ സർവകല വിദ്യാലയങ്ങളുടെ ആർക്കിടെക്ചറിനെ കുറിച്ച് പൗലോ ഫ്രയർ പറയും പെഡഗോജി ഓഫ് ദോപ്രസ് അതിലദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ ക്ലാസ് മുറികളുടെ വാസ്തു ഘടന നോക്കിയാൽ ജയിൽ മുറികളുടെ അതേ വാസ്തു ഘടനയാണ് ഒരൊറ്റ വാതിൽ വാതുക്കി മാഷും പിള്ളേർ കുടുങ്ങിയ പുറയിലൊരു വാതിൽ കൂടി വെച്ചാൽ ഒറ്റാളും ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് വാതുക്കൊരു മാഷും ഒരു വാതിലും അകത്ത് കുറെ പിള്ളേര് ടാഗോർ ഇതിനെയൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു ടാഗോറിൻ്റെ അന്നത്തെ ഒരു വലിയ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊളോണിയൽ വിദ്യാഭ്യാസം മെക്കാള മിനിറ്റ്സ് മെക്കാളയുടെ ചരിത്രം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഐ പി സി ഉണ്ടാക്കുന്നത് മെക്കാളയാണ് ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രൂപരേഖ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് മെക്കാളയാണ് രണ്ടും ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് പീനൽ കോഡ് പോലെ തന്നെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിറ്റ്സും വരുന്നത് അദ്ദേഹം ഊട്ടിയിലിരുന്നാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക
പിന്നെ ഗാന്ധി ഉണ്ടാക്കിയ സ്വാശ്രയത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിലും ഒക്കെ അധിഷ്ഠിതമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഈ മൂന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ രീതികളോടും ഇടഞ്ഞിട്ടാണ് ആനന്ദം സർഗാത്മകത സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ടഗോർ തൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ദർശനം ആവിഷ്കരിച്ചു പക്ഷെ അതെല്ലാം എത്രയോ മാഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ വിദൂര ലക്ഷ്യത്തിൽ പോലും ആനന്ദമില്ല ആനന്ദമില്ല നിർമ്മാണാത്മകതയില്ല സ്വാതന്ത്ര്യവുമില്ല അതുകൊണ്ട് ടാഗോർ പറഞ്ഞത് ലോകത്തെ സ്നേഹനിർഭരമാക്കുന്ന ഒന്നാണ് അറിവ് അതുകൊണ്ട് എത്ര വിശ്വം ഭവത്തിയാകനീടം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഒരു സ്വരസമ്മേളനമായി നാനാനാഥ ഒരു ലോകമായി ഈ ലോകത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുക എന്ന വലിയ താല്പര്യത്തിൽ നിന്ന് അകന്നകന്നേ പോയ ഒരു ഭൂതകാല ഭാവന നമുക്ക് മുകളിൽ ഇത്രമേൽ ശക്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിശ്ചയമായും ഹിന്ദുത്വം അതിനെ തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ മൂലധനമാക്കി മാറ്റുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് ബഹുസ്വരത എന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഭൂതകാലത്തിൽ നാം കൃത്രിമമായി ആരോപിക്കേണ്ട ഒന്നല്ല ഇന്ത്യയുടെ സഹജ പ്രകൃതമാണ് ഇന്ത്യയുടെ എന്നല്ല ലോകത്തെ ഏത് ജനതയുടെയും പണ്ട് കേസരി പറയുന്ന ഒരു രസമുള്ള വാക്യമുണ്ട് ഐതിഹ്യങ്ങളുടെ തോണിയിൽ കയറി സഞ്ചരിച്ചാൽ അത് നിങ്ങളുടെ കടവിൽ അടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എത്രയോ കടവുകളിൽ അടുത്തിരുന്നു എന്ന് കാണാൻ കഴിയും നിങ്ങളുടെ കടവിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു തോണിയുമില്ല നിങ്ങളുടെ കടവിൽ നിന്ന് മാത്രമായിട്ടും ഒരു തോണിയുമില്ല പല കടവുകൾ പല ജനതകൾ പല പങ്കുവയ്പ്പുകൾ ഇതാണ് ജീവിതം പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ആ ഓർമ്മ നമസ്കരിക്കപ്പെടുന്നു ഏകാത്മകമായ ഒന്ന് കാൽമടമ്പിൽ അമ്പ് കൊണ്ട് മരിക്കുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണം മാത്രമല്ല കാൽമടമ്പിൽ അമ്പ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എസ്കിലസ് മരിക്കുന്നത് യമുനയെ വഴിമാറ്റി ഒഴുക്കുന്ന ബലരാമനെ പോലെ നദിയെ വഴിതിരിച്ചു വിട്ട് തൊഴുത്ത് വൃത്തിയാക്കുന്ന ഒരു ഹെർക്കുലീസിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഉച്ചവരെ കല്ലുരുട്ടി മോളി കയറ്റിയിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് അത് താഴേക്ക് ഉരുട്ടി കളഞ്ഞു ചിരിക്കുന്ന നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തനെ പോലെ ഒരു ഭ്രാന്തൻ ഗ്രീക്ക് പുരാണത്തിലുണ്ട് അയാളുടെ പേരാണ് സിസിഫിസ് മകനെ ഉളിയെറിഞ്ഞു വന്ന ഒരു തച്ചൻ പ്രാചീന ക്രീറ്റില് ജീവിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഐതിഹ്യങ്ങൾ നമ്മുടേത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യവംശം കൂടി കലരുന്നുണ്ട് ഒരു ഐതിഹ്യം പല സ്വരത്തിൽ സംസാരിക്കും ആ പല സ്വരങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കുക നമ്മിൽ തന്നെയുള്ള വൈവിധ്യങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കുക കേരളീയ സദ്യ എന്ന് പറയുന്ന വിഭവ കൂട്ടിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പുറത്തു നിന്ന് വന്ന എല്ലാം അതിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റിയാൽ പിന്നെ ആകെ അവശേഷിക്കുക ഇല മാത്രമാണ് ബാക്കിയൊക്കെ പല കാലങ്ങളിൽ വന്നതാണ് ഈ ചേർന്നുണ്ടായതിൻ്റെ പേരാണ് കേരളീയത അല്ലാതെ ഇവിടെ ഉണ്ടായതിൻ്റെ പേരല്ല അതുകൊണ്ട് നല്ലതാണ് ഇതെല്ലാം ഈ വൈവിധ്യത്തെ നമ്മൾ ഓർത്തെടുക്കണം അങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ സംസ്കൃതിയുടെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവത്തെ തിരിച്ചറിയലാണ് അങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് വാസ്തവത്തിൽ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ബഹുസ്വരതയെ മനസ്സിലാക്കുക ഈ ബഹുസ്വരത ഇന്ത്യയുടെ മൗലികമായ പ്രകൃതമാണ് എന്നതാണ് ഒരു പക്ഷെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട നമ്മുടെ ദേശീയത പാരമ്പര്യ നിർമ്മാണം ഈ ബഹുസ്വരതയ്ക്ക് മുകളിൽ ഏകാത്മകമായൊരു ഭൂതത്തെ പതിയെ പതിയെ ഉറപ്പിക്കുകയും ഈ ഭൂതം നമ്മൾ വിഴുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് ചെറിയ കളിയല്ല വളരെ വലിയ കളിയാണ് ദയവായിട്ട് ഈ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം വർഗീയ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് വർഗീയ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നതും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോക്കും ഇല്ലാതാവുന്നതുമാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാതിരിക്കണം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കുകയും തോൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ആവിഷ്കാരമാണ് തുടക്കം അവിടെയല്ല തുടക്കത്തിന് വളരെ പഴക്കമുണ്ട് വലിയ ആഴത്തിലുള്ളൊരു വേരുണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് തൊടാൻ പറ്റുമോ ടു ബി റാഡിക്കൽ ഇസ് ടു ഗോ ടു ദ റൂട്ട്സ് എന്ന് മാർസോരിക്ക് എഴുതുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും മൗലികമായിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വേരുകളിലേക്ക് പോവുക എന്നതാണ് ആ വേരിൽ ചെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബഹുസ്വരം എന്നത് സഹജമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതിനുള്ള ഒരു ശ്രമം കൂടിയായി നമ്മുടെ വൈജ്ഞാനിക ആലോചനകളെ മാറ്റി തീർക്കണം എന്ന ഒരാശയം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു നമസ്കാരം